அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வாட்டை நோ சேனலில் ஒரு காட்டன் ப்ளவுஸ் இருந்ததுன்னா அதை எப்படி வந்து ரீமாடல் பண்ணி இன்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெயில் நேரத்துக்கு நமக்கு நைட்டிக்குள்ளே போகிறதுக்கெல்லாம் வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோன்றதை பார்க்குறோம் ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு காட்டன் ப்ளவுஸ் இருந்ததுன்னா எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ளவுஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் ப்ளவுஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைட் வெளியே எடுத்து விடுங்க உள்ட்டாக ஆக்கிடுங்க ஆக்கிட்டு இதை வந்து இப்படி உள்ளே போட்டுருங்க இந்த கைக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ரெண்டு ஷோல்டரையும் ஒன்றா வச்சிடலாம் இது எதுக்காகனா ஃப்ரண்ட் ரெண்டு ஃப்ரண்ட்டும் ஒன்றா வந்துடும் ரெண்டு பேக்கும் ஒன்றா வந்துடும் ஸோ கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இது எல்லாம் இந்த ஸ்டிச்சிங் லைன் எல்லாம் ஒரே லைனில் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஆம் ஹோலில் இந்த பாயிண்ட் ஒன்றா வரணும் அதே மாதிரி ஷோல்டரில் இந்த ஸ்டிச்சஸ் ரெண்டும் ஒன்றா வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீட்டாக வச்சுக்கலாம் ஃப்ரண்ட் லைன் ஃபுல்லாக ரெண்டு ஃப்ரண்ட் பீஸும் ஒரே லைனில் வந்துடும் ரெண்டு பேக் பீஸும் ஒரே லைனில் வந்துடும் நீங்கள் கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எல்லா ஸ்டிச் பார்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து இந்த ப்ளவுஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் ஆம் ஹோல் இருக்குது லென்த்து ஸோ நார்மல் அந்த ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ இன்ச் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டு டூ இன்ச்சஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் டூ இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஷோல்டர் பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டரோட மொத்த அளவு பார்த்திங்கன்னா இதில் ரெண்டரை இன்ச் இருக்குது ஸோ நான் இந்த பக்கம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் இந்த பக்கம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு பக்கமுமே நம்ம மடித்து தைக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் துணி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்கேல் வச்சு இந்த லைனை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃப்ரெண்டில் ஆல்ரெடி வந்து கொஞ்சம் டீப் நெக்காக இருக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப இறக்கம் தேவையில்லை ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு இன்ச் கொடுத்தீங்கன்னா பேக்கில் வந்து ஒரு டூ இன்ச்சாவது கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து ஆம் ஹோல் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஓப்பனாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது ஸோ இதில் வந்து வளைவாக போட்டு ஃப்ரண்ட் பேக்குக்கு தனித்தனி கிடையாது சேர்த்து ஒன்றா போட்டு தான் கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நான் டூ இன்ச் குறைச்சிருக்கேன் உங்கள் ப்ளவுஸில் வந்து நீங்கள் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் கூட குறைக்கணும்னா குறைச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி ஷோல்டரில் வந்து ரெண்டு சைடுமே பார்த்திங்கன்னா நான் ஹாஃப் ஹாஃப் இன்ச் குறைச்சிருக்கேன் ஏன்னா இந்த அளவுக்காவது பட்டையாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம மடித்து தைக்கவும் துணி வேணும் நமக்கு ஓகே இப்போ எல்லாமே உள்ள எல்லாம் துணியெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து ஆம் ஹோல் பக்கம் கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆம் ஹோல் கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பக்கத்தையும் பேக்கையும் நீங்கள் சேர்த்து கட் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பேக்குக்கு தனியாக ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேக் ரெண்டையுமே சேர்த்து கட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேக்கில் மட்டும் இன்னும் ஒரு ஒன் இன்ச்சிலேருந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வரைக்கும் இல்லை இந்த அளவு போதுன்னா கூட நீங்கள் இப்படியே கூட வச்சுக்கலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் டீப் வேணும்னா ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சிலேருந்து ஒன் இன்ச் வரைக்கும் நீங்கள் குறைச்சி இது பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த கார்னர்ஸை பார்த்திங்கன்னா மெஷின் இருக்கவங்க ஜஸ்ட் இதை ஃபோல்ட் பண்ணி மெஷினில் ஒரு அடி அடித்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி மெஷின் இல்லாதவங்க பார்த்திங்கன்னா நார்மல் சீவிங் த்ரெட்டில் 
நூல் கோர்த்து வச்சிருக்கேன் ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஃபோல்டு பண்ணாலே போதும் நூல் எல்லாம் பிரிஞ்சு வரும் அப்படின்ற இது கிடையாது இப்படி ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டிங்கன்னா கூட போதும் உங்களுக்கு இந்த நெக் சுற்றி போடணும் அப்புறம் ரெண்டு ஹாம் ஹோல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரன்னிங் ஸ்டிச் போட வேண்டியிருக்கும் போட்டுட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நெக்கை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் ஹேண்ட் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் இப்போது இப்போ வந்து ஆம் ஹோலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிஷினில் அடித்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு ரன்னிங் ஸ்டிச் தான் கொடுத்துருக்கேன் நான் இப்போ மிஷினில் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஆம் ஹோல் பக்கத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோல்ட் போதும் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் ஓகே நாட் போட்டுட்டு எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்டெல்லாம் வரும்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மடித்து விடணும் மொத்தமாக மடித்து விடக்கூடாது ரெண்டு ஆம் ஹோலையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நான் நெக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஸ்டிச் ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் ஆம் ஹோல் ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் நான் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டணுன்றதுக்காக உங்கள் கன்வீனியன்ஸ் பொறுத்து மிஷின் இருக்கவங்க நீங்கள் மிஷின்லேயே அடிச்சிடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் வேலை தான் உங்களுக்கு ஸோ வெயில் நேரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் நைட்டி குழியில் வந்து ஒரு டாப் போட்டிங்க சுடிதார் டாப்பு இதுக்குள்ளெல்லாம் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்